Omwego moyo. Na mbona ndine kwenzi lelo. Anumanga imu ya seo. Mwe ine museo. Na mwe ina onde. Baba Skaf. Sisi tumekuja kuomba siku ya leo. Tumekuja na naibu wa rais. Tunafuraa sana na nyingi sana kuona tuko katika constituency hii ambayo ina kila mtu katika, katika taifa letu la Kenya. Nimefurahi hapa tunaongea Kisungu, tunaongea Kiswahili, tunaongea Kikamba, tunaongea Kimbere, tunaongea Kikikuyu, hata njaluo najua wako ndani. Mimi nimesikisa mahubiri ya leo na nikafurahi sana. Kwa sababu naibu wa rais amekuwa mukristo tangu awe mtoto. Alikuwa mzee wa kanisa la AIC Nziwani akiwa na miaka 25. Na amekuwa akifuata maneno ya Mungu. Na mimi niko hapo karibu tu ninafuata maneno ya Mungu. Na hapa zote ni wa Kristo. Au namna gani? Tukiwa wa Kristo tumejua kitu kimoja kwamba Yesu alisaliwa ndio amani ipatikane wokofu patikane tuwake tuache chuki na tutafute njia ya kwenda wapi mbinguni lakini alisaliwa kama njia ya asla alisaliwa kwenye eh zizi la la ngombe zizi la ngombe arafu baada ya hiyo aliteseka kwa mambo mengi lakini baada ya kusaliwa tukapata amani umoja na njia ya kwenda mbinguni. Lakini hapa Kenya tunajua wakati Kinyata alizaliwa tulipata mkombozi wa taifa letu. Tukajua wakati Moi alikuja alikuja kufuata kuongoza Kenya. Lakini juzi baba Skaf kuna mimba imebebwa hapa Kenya. Ikasaa mtoto ambaye astahili kutoka kwenye leba ward. Kama tunaomba Mungu Tunaomba Mungu mama apone, atoke, lakini huyu mtoto asitoke huko. Huyo mtoto mnajua anaitwa nani? Kwanza kabla ya bibi hai, mimba ilikuwa ni handshake. Salamu ya watu wangapi? Nyinyi mlijua kuna salamu? Simulizikia watu wamesalimiana. Jambo la pili, huyo mama akapata mimba. Sasa yuko katika labor ward. Yuko karibu kusaa nani? BBI. Na sasa hata kabla ya kusaliwa tuliona jubilii kuwa kitu kimo. Baada ya mimba kuingia. Jubilii sasa kuna kieleweke na tanga tanga. Nasa ilikuwa kitu kimo. Baada ya mimba kuingia sasa Nasa kuna HODM, kuna WIPA, kuna Ford Kenya na kuna HNC. Sasa inaonyesha tunaelekea kwenye mgawanyiko. Naibu wa rais alikuwa kifanya kazi na rais wake. Leo ana, tunaona yeye mara iko kwa faranda, mara iko wapi, chakula inaliwa, akaribishwi, amepewa ile maisha ilikuwa na Yesu, lakini tunasa, tunasema hiyo ndio barabara ya kutoboa ya kuenda mbele. Baitu, muiba, inye mumbene. Pa, ni mumbene? Ni mwezini nyundete ya? Ni mwezini wenyu? Eto pe mukambo tonya kumia thayu wake Aka kwa na nundu wa kamba Pa ina mbe mwe ipitukite mudhama Na kwe binda ye Ni enda mumbigwe Na kamba imeti kilite kumbigwe Na muine nga mwanyo ibinda jiba Ni enda na buwana wiba Nike ndama hundu onde ala maemia matonyeke. Na muika tete kukengwa ni mundu. Ni munu ni wana mundu ina tuye nguite na muongo. Ayuki la enda koswe mundu ita wa murade. Aumea angima yose wa state house. Wehose wa balanda. Mune ndani kalebau. Mune ndani kalebau. Nume ta mundu ume kanani omboke. 
Bonye la menda nume ta mundu ume ngwete wa huu. Kwa huu, mungie wa tina mkwe miaka miongwe tatu unetano. Na nge ya ikuwa ta ina mba ili zi ni wa serikali ya Kenya. Umu ndi ti namba muonza. Na kwa kui kui huu, na kui kwe huu, kwa situa ya asa na ya mwana ya beba mwende huu, ni mtu unga namba tu. Pa kwa ito shia maundu. Inyo tiwa mwizi mudhamati wa uwa. Tiwa mwizi mudhamati wa uwa chaya kale ya maundu maseo. Pa hape kindu akamba. Pa hape chau. Pe mundu umi hili mudhama. Meli makeki ya kuoko kanywani wa mnyambu we mete nyanyama. Ika kuwe kanewa siyana ni beti magayamaka kwa ma. Mutiwe nesa. Kongoka. May God bless you. Thank you very much.